প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এস টিভির সরাসরি সম্প্রচারিত সাপ্তাহিক স্বাস্থ্য বিষয়ক আয়োজন স্বাস্থ্য প্রহরে দর্শক আজ আমরা কথা বলবো ফেসিয়াল পেইন অর্থাৎ মুখমণ্ডলের বিভিন্ন অংশে যেসব পেইন হতে পারে বা ব্যথা হতে পারে এই বিষয়টি নিয়ে এবং আমাদের সাথে উপস্থিত রয়েছেন একজন অত্যন্ত প্রসিদ্ধ চিকিৎসক অধ্যাপক ডক্টর মতিউর রহমান মোল্লা অধ্যাপক ওরাল ও ম্যাগজিলো ফেসিয়াল সার্জারি আনোয়ার খান মডার্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল তিনি প্রাক্তন ফাউন্ডিং চেয়ারম্যান ম্যাগজিলো ফেসিয়াল সার্জারি ডিপার্টমেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং তিনি প্রাক্তন ডিন ফ্যাকাল্টি অফ ডেন্টিস্ট্রি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজনটি সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে আপনারা স্ক্রিনে দেখানোর নম্বরে ফোন করে আপনার প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা করতে পারেন চলুন দর্শক আলোচনা শুরু করি আসসালামু আলাইকুম স্যার কেমন ওয়ালাইকুম স্যার জি আমি খুব ভালো আছি ধন্যবাদ আপনারা আমাদের ডেকেছেন একটা কথা বলবো জি আপনাকে পেয়েও আমরা সত্যি খুবই আনন্দিত স্যার আজকে আমাদের যে আলোচনার বিষয়টি মুখমণ্ডলের বিভিন্ন অংশের ব্যথা এবং ডিসকমফোর্ট এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চাই এই বিষয়টি নিয়ে কিন্তু রোগীরা অনেক সময় কিছুটা সিদ্ধান্তহীনতায়ও থাকে যে মুখমণ্ডল ব্যথা হলে আসলে কোথায় যাবে বা আসলে কার কাছে যাবে তাৎক্ষণিক কী করা উচিত তো কারণগুলো কি কি যদি আপনার কাছ থেকে একটু শুরুতেই জেনে নিই প্রথম যেটা বললেন যে হ্যাঁ রোগীরা অনেকটা কনফিউজ হয়ে যায় যে চোখের ব্যথা হচ্ছে কানের ব্যথা হচ্ছে বা মুখের চারিদিকে ব্যথা হচ্ছে কোথায় যাব তো সেই জন্যই আপনার প্রথম যেটা বললেনই আমরা বলবো যে এই অঞ্চলে যারা আমরা ডাক্তার বা বিশেষজ্ঞ থাকি তার মধ্যে ম্যাগজুলো ফেসিয়াল সার্জেন ইএনটি বা অন্যান্য যারা এখানে থাকতে পারে তো যেমন কমনলি মুখের বাইরের দিকে যে ব্যথাগুলো ফেসিয়াল পেন প্রথম আমি বলবো যেমন একটা রুগী আসতে বলতে পারে আমার হঠাৎ হঠাৎ করে বিদ্যুতের মতো চমকায় ইয়ে হচ্ছে ব্যথা হচ্ছে যেটাকে আমরা বলি ট্রাইজিমাল নিউরালজিয়া এই ফেসিয়াল নার্ভ যেটা থাকে আই মিন ট্রাইজিমাল তিনটা ডিভিশন থাকে সেখান থেকে বিভিন্নভাবে আমরা ব্যথা হতে পারি এটা আমরা পরে আলোচনা করব এরপর আসতে পারে আমাদের পাশেই রয়ে গেছে জয়েন্টের কথা আমরা টেম্পোমেন্ট বা জয়েন্টের কথা বলবো এখানে যথেষ্ট ব্যথা হতে পারে বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে যেটা আমরা পরে বিশদভাবে আলোচনা করতে পারি এরপরে আসতেছে কিছু মাসল যেটা মাসল হচ্ছে ম্যাস্টিকেশন এগুলো ইনফ্লামেশন হয় এবং ব্যথা হতে পারে রেস্ট্রিক্টেড মাউথ হতে ওপেনিং হতে পারে এরপরে আমরা বলতে পারি যেমন টেম্পোরাল আর্থ্রাইটিস ইনফ্লামেশন অফ দি টেম্পোরাল আর্টারি প্রচণ্ড ব্যথা হতে পারে এছাড়া আমরা জানি আমরা কিছু জানি হার্পেটিক নিউরালজিয়া বা হার্পেটিক হার্পিস জস্ট প্রচণ্ড ব্যথা হতে পারে এছাড়া আমাদের রয়ে গেছে নিউরালজিয়া আই মিন সরি ভাস্কুলার হেডেক মিগ্রেন এই ধরনের বিষয়গুলো আর একটা বড় জিনিস আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে স্যালিভারি গ্ল্যান্ড ডিসঅর্ডার যেমন প্যারোটিক গ্ল্যান্ড সাব ব্যান্ডিভ গ্ল্যান্ড এখানে স্টোন থেকে শুরু করে স্ট্রিকচার বা টিউমার থেকেও বিভিন্ন কারণে ব্যথা হতে পারে এই গেলে মুখমণ্ডলের বাইরের অংশের দিকে মোটামুটি ব্যথা চোখের যেমন গ্লোকোমা হতে পারে এবং ম্যাগজিলের অ্যান্ট্রাভে যেমন সাইনোসাইটিস হতে পারে সেখানে ব্যথা হতে পারে ফ্রন্টাল সাইনোসাইটিস হতে পারে আর মুখের ভিতরে গেলে আমরা প্রথমে বলবো দাঁতের কথা পালপাইটিস অ্যাকিউট পালপাইটিস যেটা অনেক ব্যথা হতে পারে এরপর আস্তে আস্তে গামে বা জিনজিভাইটিস স্পেশালি বলবো অ্যাকিউট আলসারটিভ জিনজিভাইটিস এরপরে আস্তে আস্তে দাঁত আক্কেল মারি দাঁত উঠতে পারছে না সেখানে পেরিকরনাইটিস বা গামের প্রদাহ হয় সেখানে ব্যথা হতে পারে আর আসছে মুখে বিভিন্ন রকম সমস্যা সাদা ঘা লাল ঘা এরকমভাবে এরকম নানাবিধ সমস্যা অর্থাৎ মুখমণ্ডলের প্রায় প্রতিটি যেসব অঙ্গগুলো রয়েছে নার্ভ এক্স্যাক্টলি রক্ত নালী থুতু উৎপন্ন করবার যে যে লালা উৎপন্নের যে গ্রন্থি সেখান থেকে শুরু করে মুখ অভ্যন্তরে নানাবিধ জায়গাতে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হতে পারে যদি বাইরে থেকে আমরা আজকে শুনি আপনার কাছ থেকে আগে বা বিভিন্ন সময় আমরা শুনেছি মুখ ডেন্টাল সরাসরি মুখ গহবরের ভিতরকার সমস্যাগুলো আজকে বাইরের সমস্যাগুলো নিয়ে বেশি জেনে নেব যদি জয়েন্টের কথা আপনি বলছিলেন যে জয়েন্টের সমস্যা থেকেও এখানে ব্যথা হতে পারে বা বিভিন্ন ধরনের জয়েন্ট সমস্যা নিয়েও রোগীরা আপনাদের কাছে এসে থাকে কি ধরনের উপসর্গ সেই ক্ষেত্রে লক্ষণীয় হয়ে থাকে এটাকে আমরা বলি টেম্পোর ম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট ডিসঅর্ডার বেসিক্যালি আমরা জানি যে ম্যান্ডিবুলের যে একটা উপর অংশ যেটাকে কন্ডাইল বলা হয় টেম্পোরাল বোন যেটা স্কালবোনের সঙ্গে থাকে সেটার সঙ্গে মিলিয়ে একটা সাইনিভিয়াল জয়েন্ট তৈরি করে এর মধ্যে অন্যান্য সাইনিভিয়াল জয়েন্টের মধ্যেই দুটো পার্ট থাকবে এবং সেপারেশন থাকবে ওই আর্টিকুলার ডিস্ক থাকবে এই ডিস্কে ইনফ্লামেশন অথবা সাইনিভাল ফ্লুইডে যদি কোনো ইনফ্লামেশন হয় ডিস্কটি যদি ছিঁড়ে যায় ডিসপ্লেসমেন্ট হয় এর ক্ষেত্রে রোগীরা কী বলবে এসে বলবে আমার ডাক্তার সাহেব মুখ খুলতে পারছে না সকালবেলা উঠে কেমন যেন টাইট লাগে বা চিপে উঠে গেলে খেতে গেল
এন্টি ডাক্তার কাছে যান কান দেখেন এন্টি ডাক্তার সাহেব দেখে বলেন যে না কান তো ঠিকই আছে তো এইরকম একটা কনফিউজন হতে পারে আর একটা ক্লিকিং সাউন্ড হতে পারে অনেক সময় হা করতে যে একটা পর্যায়ে যে চটকট শব্দ হতে পারে এই আর একটা হচ্ছে যে একটা সাবলাকজেশন বলে টার্ম আছে যেটা হচ্ছে যে রুগী হঠাৎ করে বড় হা হয়ে গেল যেমন মনে করেন আমরা একটা ইয়ারনিং করতেছি হাঁচি দিচ্ছি যে বড় হা হয়ে গেল আবার সে কষ্ট করে নিজের মুখটা বন্ধ করতে পারবে অথবা হতে পারে উল্টো লগজ হতে পারে এরকম বিভিন্ন কারণে এই টেম্পোরোম্যান্ডাল জয়েন্টের ব্যথা এই টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট বা চোয়ালের এই জয়েন্ট নিয়ে আরও বিস্তারিত আপনার কাছ থেকে জেনে নেবো স্যার তারা একটি ফোন নিয়ে আসছে জি দর্শক পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো আসসালাম আলাইকুম হ্যালো জি ওয়ালাইকুম আসসালাম দর্শক আপনার প্রশ্নটি করুন আমার মাথা ব্যথা যখন অসুস্থ হওয়ার পর ব্যথা করে জি মাথার কোন অংশে ব্যথা দর্শক কতদিন ধরে আপনার এই ব্যথা মাথার ডান পাশে কতদিন ধরে আপনার এই ব্যথাটি রয়েছে সব সময় কি ব্যথা থাকে নাকি মাঝে মাঝে ব্যথা থাকছে আবার ঠিক হয়ে যাচ্ছেন এরকম চলছে কিসে আপনার ব্যথাটি বাড়ে বা কিসে কমে এরকম কি কোনো বিষয় রয়েছে যে ঘুম কম হলে বা রোদে গেলে আপনার মাথা ব্যথা বেশি হচ্ছে মাথা ব্যথার সাথে বমি বা শব্দ অসহ্য লাগা এই ধরনের কোনো লক্ষণ কি রয়েছে বমি আসছে জি অন্য কোন ধরনের রোগ কি আপনার রয়েছে দর্শক এবং আপনার বয়স কত স্যার আপনার কি কোনো প্রশ্ন রয়েছে দর্শকের উদ্দেশ্যে না আপনি তো মোটামুটি কোয়েশ্চেন করেছেন যেটা মনে হয় যে এই বয়সে একটা ছেলে যেটা আমি কমনলি পেয়ে থাকি টিএমজি ডিসঅর্ডারের মধ্যে ডিস ডিসপ্লেসমেন্ট যেটা হয় কি সাধারণত একটা সাইডে জয়েন্ট ইনভলভ হলে সেই অঞ্চলে মানে এই দিকে টেম্পোরাল মাসল সহ এই অঞ্চলে মাসল ডিসফাংশন হয় তখন তার একটা ব্যথা সবসময় লেগেই থাকে স্পেশালি বড় করে হা করতে গেলে অথবা শক্ত কিছু খাবার চিবুতে গেলে তখন ব্যথা বেশি হয়ে যায় তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের যেটা করানোর দরকার হচ্ছে একটা রুগীটা কিন্তু ভালো করে এক্সামিন করা বোঝা যে আসলে মাসলগুলো ইনফ্লামড হয়ে আছে কিনা টেন্ডার কি না বা জয়েন্টের উপর টেন্ডারেস আছে কিনা সেই ক্ষেত্রে যদি সেরকম কিছু হয় তাহলে আমরা সিম্পল একটা এক্স রে করতে পারি বিভিন্ন অন্য কোনো প্যাথোলজি আছে কিনা না থাকলে আমরা তখন অমর সময় এমআরআই করে জয়েন্টের স্পেসটা দেখে নিই অন্যদিকে তো হতেই পারে বিভিন্ন কারণ আপনার আগেই আলাপ করেছি যে লোকাল কোনো টিউমার অথবা যদি ব্রেনে কিছু থেকে থাকে সেটাও আমাদের মাথায় রাখতে হবে এর মানে এই না তার টিউমার হয়ে গেছে বাট উই হ্যাভ টু আলটিমেটলি এক্সক্লুড দিস তো আমার মনে হয় এইটুকুই মানে অর্থাৎ যে ওনার বিষয়টি কী কারণে হচ্ছে যেমনটি আপনি বলছিলেন স্যার যে এটি হয়তো জয় চোয়ালের জয়েন্ট থেকেও হতে পারে আবার বেশ কিছু অন্য কারণ থেকেও হতে পারে বিষয়টি প্রপার একটি ইভালুয়েশন প্রয়োজন তার মানে হচ্ছে নেচার অব দি পেইনটা কেমন যেমন একটা নিউরালজি হলে তো কয়েক সেকেন্ডের জন্য আসবে শার্প শুটিং হবে আসবে যাবে বিষয়টা ট্রিগার একটা জোন থাকবে নর্মালি ঠান্ডাতে বেশি হয়ে যায় সেই জিনিসগুলো ওনার কাছে ভালো করে সেই জন্য সামনে সামনে আসলে ভালো করে দেখে কথা বললে ভালো হবে জি ধন্যবাদ দর্শক আপনাকে সুন্দর প্রশ্নটি করবার জন্য আশা করি আপনি উত্তরটি পেয়ে গিয়েছেন যে আপনার ব্যথার কারণটি আসলে নির্ণয় করতে হবে সেই জন্য আরও ইতিহাস শারীরিক পরীক্ষা এবং হয়তো কিছু ইনভেস্টিগেশনের প্রয়োজন হবে আপনি একজন আপনার নিকটস্থ চিকিৎসকের সাথে স্বর্ণাপন্ন হয়ে সে বিষয়টি করে নেন ধন্যবাদ যে বিষয়টিতে স্যার আপনি কথা বলছিলেন অনেক সময় কিন্তু মাঝে মাঝে এই ধরনের হয়তো পরিচিত মানুষদের ভিতরে বলা অনেকে এই ধরনের কমপ্লেন করেন যে কথা বল মুখ হা হয়তো হাই দিয়েছে মুখ খুলে রয়েছে এটা আর বন্ধ হচ্ছে না যেমনটি আপনি বলছিলেন যে এটাকে নর্মালি আমরা বলি লক জ মানে আমরা আমরা আমাদের মেডিকেল ট্রান্ড বলবো ডিসলোকেশন অফ দি জয়েন্ট তার মানে একটা পর্যায়ে এমন হবে যে কন্ডাইল বা আমাদের জয়েন্টের যে হেডটা সেটা সামনে যে বোন থাকে আর্টিকুলার এমিনেন্স থাকে সেটা পার হয়ে সামনে যে আটকায় থাকে এবং সেই ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণ থাকে বিভিন্ন ট্রমা হতে পারে অথবা অক্লুশন যে আমাদের দাঁত্য থাকে আমরা যদি এটা মডেলটা দেখি তাতে সহজ তাহলে আমরা বলবো যে আমরা জানি যে একটা জয়েন্ট এটা হচ্ছে জয়েন্টের মাথা অর্থাৎ এটার সঙ্গে কিন্তু আমাদের মাসল লিগামেন্ট এবং 
অক্লুশনটা দাঁতের যে ব্যাপারটা রিলেশনশিপ ইম্পর্টেন্ট যদি কারো দেখা যায় যে কোনো দাঁত নাই তাহলে কি হবে জয়েন্টটা উপর দিক বেশি চলে যাবে ওভার ক্লোজার হবে তাতে করে এখানে লোড পড়বে অথবা এই জিনিসগুলো সবগুলো আমাদেরকে দেখে আমাদের ঠিক করতে হবে আসলে কী করতে হবে অতএব আপনি যেটা বলছিলেন আবার যদি একটু বলেন কেন জি ওই যে জয়েন্টের সমস্যা অনেকে বলে যে কটকট করে হয়তো শব্দ হয় কথা বলতে গেলে বা অনেকের ক্ষেত্রে আটকে যাচ্ছে বা কারো ব্যথা হচ্ছে কি কারণে আসলে এমন হয় আপনি বলছিলেন যে কিছু কারণ যদি এখানে মুকামণ্ডলের চোয়ালের স্বাভাবিক গঠনটি থেকে পরিবর্তন হয় তাহলে এরকম ব্যথা হতে পারে যদি কারোর ক্ষেত্রে দাঁত পড়ে যেয়ে থাকে বা আর কোনো কারণ কি হচ্ছে যে ট্রমা যদি কোনো কারণে কোনো সময় আঘাত পেয়েছে এখানে কোনো ইনজুরি হয়ে গেছে তখন সে কিছু করেনি বিভিন্ন চেঞ্জেস হবে ইনফ্লামেশন হবে ফ্রাইবেসিস হবে ইভিন আলটিমেটলি অ্যাঙ্কালাইসিস পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে যে জয়েন্ট জোড়া লেগে যেতে পারে আর একটা যেটা আমরা বলেছি ডিজিজ যদি খুব চিন্তা করি রিমাটয়েড আর্থ্রাইটিস অস্টিও আর্থ্রাইটিস অথবা কোনো টিউমারস চেঞ্জ হয়ে থাকে সেগুলো হতে পারে আর আমরা বলেছিলাম যে মাসলস যেগুলো থাকে আমাদের যেগুলো মাসলগুলো মাসলসের ম্যাস্টিকেশন যেটা চলটাকে খুলতে বন্ধ করে সাহায্য করে সেটার মধ্যে কোনো কারণে ইনফ্লামেশন হয়ে থাকে সেগুলো অবশ্য ক্লিনিক্যালি ভালো করে দেখলে অথবা কিছু পরীক্ষা করলেই মাসলের ফাংশনটা কেমন আছে বোঝা যায় এছাড়া আছে আর একটা যেটা ইম্পর্টেন্ট কথা আজকাল যে দেখা যাচ্ছে ইয়াং ছেলে মেয়েরা যারাদের ডেলি লাইফটা ডিফারেন্ট হয়ে গেছে যেমন হচ্ছে দেরি করে ঘুমায় টেলিভিশনের সামনে বেশি থাকে অথবা টেলিফোনটা ইয়ে ফোনটা নিয়ে অনেকক্ষণ চ্যাটিং করে তারা কিন্তু স্ট্রেস থাকে ভালো ঘুম হয় না এরকম ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বলি যে একটা এটা থিওরিটি এরকম যে আপনি যদি মেন্টাল আপসেট থাকেন তাহলে আলটিমেটলি ডাফেক্স ইউর ফেসিয়াল মাসল এটার মধ্যে টুইচিং হয় অ্যাবনর্মাল টুইচিং হয় এবং এতে করতে করতে আলটিমেটলি জয়েন্টের মধ্যে লোড পড়ে এবং এখানে ডিস্কে চেঞ্জ আসে এই জন্য আমার এখানে প্রায় দেখা যায় যে বলতে ঠিক নেই ভাবে ইংলিশ মিডিয়াম যারা ছেলে মেয়ে যারা পড়াশোনা খুব চাপ বেশি হয়তো বা তারা বলে প্রায় আমি রাত্রি একটা দূরের সময় ঘুমাই সকালগুলো দেরি করে উঠতেছে কোনো ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ নাই কোনো সত্যিকার অর্থে খেলা বাইরে খেলাধুলা কোনো নাই এবং তারপরে সে চ্যাটিং করে পড়াশোনা করে কোনো রকম পাস করতেছে কিন্তু এতে করে তার নর্মাল ফিজিওলজি অফ লাইফ একদম চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এরকম ক্ষেত্রে আমার প্রথমে বলি যে বাবা তুমি একটু আগে ঘুমাও এক্সারসাইজ করো নর্মাল চলাফেরা করো তারপরে আমরা কিছু কিছু জিনিস আমরা বলে দিই যেটা হচ্ছে মাসলকে ঠিক করার জন্য বলে দিই কিছু জয়ের এক্সারসাইজ দেখাই দিই ফিজিওথেরাপির কথা বলি অথবা একটা স্প্রিন্ট পাওয়া যায় যেটাকে টিএম জিএম স্প্রিন্ট বলা হয় এটা মুখে লাগিয়ে দিলে তার জয়েন্টে রেস্ট হয় মাসল রিল্যাক্স হয়কে তার ভালো হয় এবার যেমন ক্লিকিং জয়েন্ট হলেও একইভাবে আমরা বলবো যে যদি যদি প্যাথোলজিক্যাল চেঞ্জ হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় সার্জারি করে ওপেন করে ডিস্কটাকে রিপেয়ার করা অথবা ডিস্ক নষ্ট হয়ে থাকলে অন্য জায়গাতে কার্টলেজ নিয়ে লাগিয়ে দিয়ে ঠিক করে দেওয়া আর যদি ডিসপ্লেসমেন্ট সম্পূর্ণ হয়ে থাকে যেটা একদম আটকায় গেছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সার্জারি ওপেন সার্জারি করে জয়েন্টটাকে রিডাকশান করে পজিশান নিয়ে এসে সামনে একটা গার্ড দিয়ে দেওয়া যাতে করে এর সামনে একটা গার্ড দিতে হয় যে যাতে করে সে বেশি সামনে না চলে যেতে পারে তো এইরকম ডিপেন্ড করে যে কি চেঞ্জ হয়েছে কি প্যাথোলজি হয়েছে সেটা নির্ভর তার উপর নির্ভর করে চিকিৎসা করে আলটিমেট চিকিৎসা করতে এবং হয়তো কখনো কখনো ওপেন সার্জারিরও প্রয়োজন লাগতে পারে অনেক সময় আরেকটি রোগের কথা আপনার কাছ থেকে শুনছিলাম যে হঠাৎ করে আপনি বলছিলেন যে মুখের নিচের অংশে বা কানের সামনে দিয়ে কারেন্টের শকের মতো করে রোগী অনুভূত হয় এটি কি কারণে হচ্ছে এটা বেসিক্যালি আমাদের এখানে খুব বেশ যথেষ্ট কমন ট্রাইজিমাল নিউরাল যে ট্রাইজিমাল নিউরাল নার্ভের তিনটা ডিভিশন আছে এখানটা তো এটা যে কোনো একটা ডিভিশনেই এই নিউরাল যে প্রবলেম হতে পারে সাধারণত রোগী বলবে যে আমার হঠাৎ করে কয়েক সেকেন্ডের জন্য বিদ্যুতের মতো ব্যথা আসে চলে যায় এবং ইন বিটুইন কোনো ব্যথাদের কষ্ট থাকে না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব হিস্ট্রি নেওয়ার পরে আমরা দেখতে চেষ্টা করি যে কোন নার্ভটি ইনভলভ আছে এটা কি ম্যান্ডিবুলার নার্ভ ম্যাক্সিলি নার্ভ না কোনটা তো সেই হিসাবে আমরা যেমন লোকাল অ্যানালিসিস দিয়ে ব্লক দিলে বুঝতে পারবো যে এই নার্ভটি ইনভলভ আছে অথবা এগুলো যদি আইডেন্টিফাই করে ডায়াগনোস ঠিক করে করে দেওয়া যায় তাহলে সেক্ষেত্রে চিকিৎসা আমরা কী করবো ইনিশিয়ালি টেগ্রাটল বা কার্বামেজাপিন সেটা দিয়ে আমরা সাধারণত ভালো কাজ করা যায় সঙ্গে প্রি গাবা বা গাবা দেওয়া যেতে পারে কিছু নার্ভের ভিটামিন সাজ দেওয়া যেতে পারে এতে যতদিন চলা যায় চলবে তারপরে দরকার হলে আমরা নার্ভকে ব্লক করে দিতে পারি যেমন ফিনল ব্লক অ্যালকোহল ব্লক এটাও কিন্তু এক বছর দু বছর ভালো থাকতে পারে 
তাতেও যদি ভালো না হয় আলটিমেটলি নিউরেক্টমি করা যেতে পারে ইনভলভ নার্ভটাকে আমরা কেটে সরিয়ে ফেলতে পারি এবং এতেও না হয় আলটিমেটলি আমাদের নিউরোসার্জেন হেল্প নিয়ে যেখান থেকে অরিজিন অফ দি নার্ভ সেখানে কিছুটা অনেক সময় দেখা দেয় একটা টিউমার বা ভাস্কুলেশন কমপ্রেস করছে সেটাকে ডিস করে দেওয়া এইভাবে পর্যায়ক্রমে স্টেপ বাই স্টেপ করলে একটা ধাপে ধাপে বেশ কিছু চিকিৎসা রয়েছে এবং সেই অনুযায়ী আগাতে হবে ধন্যবাদ স্যার আমরা আরেকটি ফোন নিয়ে আলোচনায় ফিরে আসছি জি দর্শক পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো জি ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার নাম ইউনুস ভাই জি দর্শক আপনার টিভির ভলিউমটি বন্ধ করে প্রশ্নটি করুন জি আমার হলো আপনি কি কতদিন ধরে আপনি দুই মারিতে না ব্যথা জি হ্যালো জি শুনতে পাচ্ছি বলুন আমার দুই মারিতে আপনি না ওই যে মাঝে মধ্যে ব্যথা হয় একদম লাস্টে দুই মারিতে আমার মাঝে মধ্যে ব্যথা হয় সমস্যা নাই তাই না আমরা দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি স্বাস্থ্য প্রহরে আজ আমরা কথা বলছি মুখমণ্ডলের ব্যথা এবং বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে এবং আমাদের সাথে রয়েছেন তন্ত্র প্রসিদ্ধ একজন চিকিৎসক অধ্যাপক ডক্টর মতিউর রহমান মোল্লা অধ্যাপক ওরাল ও ম্যাক্সিলো ফেসিয়াল সার্জারি বিভাগ আনোয়ার খান মডার্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং তিনি প্রাক্তন ডিন ফ্যাকাল্টি অফ ডেন্টিস্ট্রি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চলুন দর্শক আলোচনায় ফিরে যাই স্যার বিরতির আগে একজন দর্শক ফোন করেছিলেন বলছিলেন যে মারির বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন সময় ব্যথা হচ্ছে কি কারণে এমনটি হতে পারে হ্যাঁ ওনাকে অবশ্য প্রথমেই আমার মনে হয় যে ফিজিক্যালি দেখলে খুব ভালো হতো তারপরেও আমরা যেটা চিন্তা করতে পারি যেহেতু উনি বললেন দাঁত এবং মাড়ির কোনো সমস্যা নাই জি সেই ক্ষেত্রে এই অঞ্চলে আমি বলবো যে হ্যাঁ হতে পারে স্যালেভের গ্ল্যান্ডের ডিজর্ড হতে পারে অথবা টেম্পো ম্যানুয়াল জয়েন্টের অথবা মাসলের কথা বলবো ম্যাস্টিকের মাসল যেগুলো মাই ফাংশনাল ডিসফাংশন যেটা থাকে সেটা হতে পারে আর একটা আমার কথা মনে পড়ছে ইলংগেটেড স্টাইলার্ড প্রসেস যেটা ইগল সিনড্রোম বলে এগুলো প্রত্যেকটা জিনিসই ওনাকে ফিজিক্যালি দেখা এবং প্রয়োজনে ইনভেস্টিগেশন করে নিয়ে বোঝা সেটা মনে মনে করে প্রথমেই বলবো যেহেতু দাঁত এবং মাড়ি ঠিক আছে সেই জন্য একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে এসে দেখালে সবচেয়ে ভালো হবে এ বিষয়ে আমরা হেল্প করতে চাই এই বলে আমি এটা যেহেতু বিষয়টি কিছুটা আপনি যেমনটি বলছিলেন ইভালুয়েশন প্রয়োজন সেই ক্ষেত্রে উনি একজন নিকটস্থ বিশেষজ্ঞ দন্ত বিশেষজ্ঞ স্বর্ণাপন্ন হয়ে এই বিষয়টি সমাধান করে নেবেন আশা করছি যদি এর আগে আপনি যে কথাগুলো বলছিলেন স্যার যে জয়েন্টেড ডিসফাংশন হতে পারে নার্ভের সমস্যা হতে পারে লালা গ্রন্থিরও নানা ধরনের সমস্যা হতে পারে লালা গ্রন্থির সাধারণত কী কী ধরনের সমস্যা বেশি পেয়ে থাকে এটা একটা কমন প্রবলেম নিয়ে আসে যেমন আমাদের এই মুখমণ্ডল এখানে বলবো যে মেইনলি বলবো প্যারোটিড ল্যান্ডের কথা সাব ম্যান্ডোল আরও বিভিন্ন ল্যান্ড আছে এ দুটো কমনলি দেখা দেয় প্রবলেম হয় এদের মধ্যে কী হতে পারে একটা হতে প্রথম যেটা হচ্ছে সাইলোলিথিয়াস মানে একটা ডাকটে অথবা গ্ল্যান্ডের মধ্যে পাথর হয়ে যাওয়া তার ফলে হচ্ছে কি যে লালা যে তৈরি হচ্ছে স্যালাইভা সেটা বের হতে অসুবিধা হচ্ছে তাহলে কি হয় বের হতে অসুবিধা না অসুবিধা হলে ভেতরে স্যালাইভা জমা পড়ে চাপ বেড়ে যায় তখন রুগী ব্যথা পায় অথবা এই স্যালেভের গ্ল্যান্ডের ডাকটি স্ট্রিকচার রাস্তাটা প্রায় ছোট হয়ে যাবে বন্ধ হয়ে যাবে একই এই একই সমস্যা এখানে বলবে যে খাবার আগে মরতে তার চিনচিন করে গ্ল্যান্ডে ফুলে যাচ্ছে এবং ব্যথা হচ্ছে খাওয়ার পরে কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে আবার ঠিক হয়ে যাচ্ছে এ একটা হতে পারে আর কি হতে পারে গ্ল্যান্ডের মধ্যে বিভিন্ন রকম প্রদাহ থাকতে পারে যেমন আমরা বলবো যে সিম্পল ইনফ্লামেশন অ্যাপসেস ফর্ম করতে পারে অথবা স্পেসিফিক যেমন আমরা অনেক সময় পাই টিউবার ক্লাস অ্যাপসেস হতে পারে 
অথবা এই ধরনের অ্যাপসেস বা ইনফ্লামেশন হয়ে পাস হয়ে রোগীর ব্যথার কারণ হতে পারে অন্যদিকে আছে আপনার টিউমার যেটা বেনাইন টিউমার হতে পারে অ্যাডিনোম অথবা ম্যালিগনিয়ান টিউমার হতে পারে অ্যাডিনো কার্সিনোমাম অ্যাসিনেসি বিভিন্ন রকম আছে অতএব এই স্যালিভারি গ্ল্যান্ড যেটা প্যারোডি গ্ল্যান্ড আমরা বলবো দুই দিকে থাকে যেটা নর্মালি আমাদের মেইন স্যালেভার সাপ্লাই করে সাব ম্যানেজমেন্ট আছে এইখানে আমরা এই এই কমন জিনিসগুলো নিয়ে আমরা দেখতে পাই যে এই সমস্যা আসতেছে এবং এই সমস্যার সমাধানের জন্য যেমন স্টোন হলে সেক্ষেত্রে সহজে আমরা এক্স রে করলে আমরা বুঝতে পারি অথবা একটা আল্ট্রাসাউন্ড করতে পারি অথবা এমআরআই করতে পারি আর একটা যদি ইনফ্লামেশন হয় সেক্ষেত্রেও আল্ট্রাসাউন্ড অথবা এফ এন এসি করে আমরা বুঝতে পারি সহজে কিছু আছে কিনা যদি কোনো টিউমার সাসপেক্ট করে থাকি লোকালাইজ অথবা ডিফিউজ সেই ক্ষেত্রে আমরা আমরা ডেফিনেটলি এফ এন এসি বা কারণ এখানে বায়োপসি করাটা ডিফিকাল্ট বলে প্রথম দিকে এম এস এমনি কথা বলছে আর একটা স্পেসিফিক একটা পরীক্ষা যেটাকে বলে সাইলোগ্রাম তার মানে গ্ল্যান্ডের ভেতরে আমরা যদি ডাক দিয়ে যদি কোনো ডাই পার পার করে দিয়ে যদি পুরো ছবিটা নিতে পারি তাহলে ডাকটা কেমন লিউমেন্টটা আছে ভেতরে কি বলে প্যারোটিক গ্ল্যান্ডের ভেতরে বা গ্ল্যান্ডের ভেতরে কেমন অবস্থা খুব পরিষ্কারভাবে এক্সেপ্ট পাওয়া যাচ্ছে অতএব এগুলো পরীক্ষা করলে আমরা বুঝতে পারবো সমস্যাটা কি এবং সেই হিসাবে তার প্রয়োজন ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে ধন্যবাদ স্যার আমরা আরেকটি ফোন নিয়ে আলোচনায় ফিরে আসছি যে দর্শক পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম হ্যালো জি দর্শক আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনার প্রশ্নটি করুন আমি তাহমিনা ইসলাম জিনাইদহ থেকে বলছি জি বলুন আমি ডাক্তার সাহেবের সাথে কথা বলতে চাই জি জি বলুন উনি শুনতে পাচ্ছেন জি বলুন আমার সমস্যা হচ্ছে যে আমি যখন মুখটা স্বাভাবিকভাবে রাখি তখন আমার এই মানে চল থেকে দাঁতের বিভিন্ন মাঠ বা দাগ দেখা যায় তাই না হ্যাঁ হ্যাঁ একদম দেখা যায় এবং जिब्बा <laughs> ন্যাচারালি যখন সে কিছু খেতে যায় ন্যাচারালি এটা টাঙ্কটা স্প্রেড করে তখন পাশে যদি শার্প দাঁত থাকে এটার মধ্যে চাপ লেগে বা ট্রমাটাইজ হয়ে একটা দাগ হয়ে যায় এবং এই ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে দেখতে চাই আসলে দাঁতগুলো শার্প কি না থাকলে সেটাকে আমরা ঘুষে স্মুথ করে দিই অনেক সময় কারো কারো দেখা যায় রাত্রেবেলা দাঁত কাটা যেটাকে ব্রুক্সিজম বা ব্রক্সিজম বলা হয় বা দাঁত কাটার যে অভ্যাসটা সেটা থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা টুথ গার্ড বা মাউথ গার্ড দিয়ে দিই যাতে করে সে বাইকটা না পড়ে আর একটা জিনিস হচ্ছে যে এটা কারণ যদি এটা না হয় অন্য কোনো কারণে সেটা দেখতে হবে যে সিস্টেমে কোনো কারণ আছে কি না যেমন ডেফিসিয়েন্সি আমরা বলতে পারবো এটা আমি অবশ্যই এভাবে গেস করা ঠিক না পার্নিশেস এনিম হতে পারে আয়রন ডেফিসিয়েন এনিম হতে পারে বিভিন্ন কারণে জিব্বাতে বিভিন্ন লিসান হয় বা জিওগ্রাফির টাং হতে পারে সেই জন্য আর একটু ভালো করে দেখে এটা পরীক্ষা করে নিতে হবে এই ক্ষেত্রে যদি যেমন আমার জিব্বা যদি খুব বড় হয় রিয়ালি যেটা আমরা প্রথমে করে থাকি আমাদের যেমন লেজার আছে লেজার দিয়ে সাইড থেকে বার্ন করে ওই যে শার্প পোস্ট যেখানে তার প্রবলেম হচ্ছে সেগুলোকে বার্ন করে দিতে পারে অথবা বেশি বড় হলে অবশ্যই টাঙ্কটাকে ছোট করে দেওয়াতে পারে সাইজ করে কেটে দিলে হতে পারে কি হচ্ছে এবং এই যে জিব্বা বড়র কোনো কারণ রয়েছে কিনা সাথে সাথে সেগুলো খুঁজে হয়তো দেখা যেতে পারে ধন্যবাদ স্যার আমরা আমাদের আলোচনার প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছি সবার শেষে দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার কি বার্তা রয়েছে যে আমি আজকে এখানে আসতে পেরে একটু ভালো লাগছে যে আমার হয়তো সামান্য কথায় যদি দর্শক কিছু বুঝে থাকে কারণ মুখমণ্ডলের বা মুখ গহ্বরের বিভিন্ন রকম ব্যথার কারণ থাকবে এবং বিভিন্ন রকম সমস্যা আসবে সেটা অনেক সময় কনফিউজিং হবে কিন্তু যদি সেটা কনফিউজিং হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আপনারা যাবেন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে ম্যাক্সিলো ফেসিয়াল বা ইএনটি বা এই ধরনের ডাক্তারের কাছে যাবেন যাতে করে তারা দেখে পরীক্ষা করে শুনে আপনার বুঝতে হবে 
আরেকটা হচ্ছে যে কোনো সমস্যা যদি এক সপ্তাহ বেশি থাকে তখন সেটাকে বসে থাকার কোনো সুযোগ নাই আমি মনে করি সেই সমস্যা নিয়ে অবশ্যই ডাক্তারকে যেতে হবে তাহলে অবশ্যই অল্প সমস্যা নিয়ে যেমন একটা ম্যালিগনেন্সির যদি কথা বলি যেমন প্যারোটিক লিডার ম্যালিগনেন্সি প্রাথমিক অবস্থায় গেলে যে চিকিৎসা করে অনেক ফলাফল ভালো করতে পারে অ্যাডভান্স হয়ে গেলে সেটাই হয়তো ফলাফল পাওয়া যাবে না ধন্যবাদ স্যার এত ব্যস্ততার ভিতরে আমাদের সময় দেবার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সুন্দরভাবে কথা বললেন আমি শিখলাম বুঝলাম এবং স্বাস্থ্য পরে সবাইকে কলাকুশলী এবং বিশেষ করে প্রডিউসার সাহেবকে আমি অনেক ধন্যবাদ জানাই আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য ধন্যবাদ স্যার দর্শক আজ আজকের আলোচনা ছিল মুখ্যমন্ডলের ব্যথা নিয়ে এবং সবার শেষে স্যার যে কথাটি বললেন তারই পুনরাবৃত্তি করে আমি শেষ করতে চাই যে কোনো রোগী যে কোনো সমস্যায় আসলে প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসকের কাছে যাওয়া যাওয়া এবং স্বর্ণাপন্ন হওয়াটি অবশ্যই মঙ্গলকর সামনের দিন অন্য কোনো বিষয় নিয়ে কথা হবে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ